好，欢迎收看新闻大白话哦。今天是二零二四的元旦，也祝福大家新年快乐。好，首先我们就来欢迎一下哦，这个阶段就加入我们一起呃来看这个副总统辩论特报的这些三位嘉宾哦。首先先来欢迎一下耶鲁政治学博士郭正亮，大家平安。资深媒体人陈慧文，大家平安。资深媒体人黄伟汉，主持人好，观众朋友大家好。好，我们看到今天刚刚已经非常精彩的这个副总统候选人的辩论赛已经结束了哟，所以。呃，大家心里面可能都已经有为这三位候选人的表现打上了分数，而现在选战是倒数十二天。我们先首先来看一下几度交锋哦。当然，先要讲到就是让大家就是一开始先注意到的一个点，也就是赵少康哦，在他一开始的时候就是拿出了辞职书，他就说要来请辞中广董事长。首先，我们来听一下他的讲法。好，我在这里要宣布好，辞去中广董事长。那这是我的辞职书啊、哦，我现在就签名。本人自即日起辞去中广公司的董事长兼总经理及董事职务，辞职人赵少康，日期一百一十三年一月一号啊。我一直等，我一直在等。赖清德了，哎呀，等来等去，望穿秋水也等不到嘞。二十几个特勤去看守那个房子，一个非法的幽灵房屋，给他算了一下哈，二十几个人，一个人薪水五万块好了，一个月就是一百万，一年就是一千两百万，四年就是四千八百万，再加上费用啊什么一大堆啊，膳食啊等等，我给他算起码七千万。请问赖清德，这是不是贪渎？好，赵少康其实有说到，他就说本人宣布哦，即日起，也就是一百一十三年一月一号起呢，要请辞这个中广的董事长。而且他说，他其实要拖到现在，是因为他一直在等赖清德哦。没想到赖清德把自己家的违建呐啊,啊这件事情可以处理的这么糟，所以他就讲说，违建难道用哭的就可以解决吗？也反映出来，未来如果你作为一个国家元首的话，我们怎么能够放心让你来带领呢？所以他还试算了一下，现在这个赖皮寮四年来其实。用了七千万的微安哦，那另外呢，我们也看看他还有提到，他就说呢，他如果担任副总统的话，要把这个仁爱路的官邸拿出来当做青年社宅，甚至连他当选之后的薪资他都不要。我们再来听一下，我在这边也郑重宣布，我们当选以后，未来四年副总统的薪水我一毛不要，福利也通通不要。仁爱路那个副总统的官邸，我要把它拿出来做青年住宅。我看里面大概可以勉强几个十几二十个人。不过如果按照赖清德这样违建盖起来，他院子很大，起码可以容纳一百个青年，通通免费，通通免费，院内抽签，通通免费，水电费我出。对，所以其实哦，感觉上面今天这整场的这个辩论哦，就赵少康不断的抛出一些新的话题跟议题哦，甚至最近被大家所讨论的，就是赖清德在担任立委的时候，是不是还有官说精神病科的用药，还说这个如果官说不成的话，就要冻结八千万的预算，就大家讨论度非常高，是因为这一位这个王惠珀，他其实呢是在这个扁朝时期绿官，他是前台大医学院的药学这个药学。院系的主任哦，然后他在这个阿扁时期呢，是有担任过卫生署的药政处长，所以他后来语重心长的写了这样的一篇，就是啊，原来赖清德的真面目是如何。这样子其实也是在网络上面引起非常大的一个讨论，就是他希望赖清德能够看清，就大家可以看清楚赖清德的一个真面目，是他身为一个律官，他却出来这样子说。那同样的，我们今天也看到肖美琴啊，也戴上了这一个大家熟知的这个战猫口罩，上面就是显现出来美国国旗。所以其实今天赵少康也有针对哎这个美国籍也有做一些提问，但是感觉好像萧美琴也都是实问虚答哦，戴着这样的口罩前往了辩论会。这首先我们来请教一下亮哥，亮哥怎么看这一次赵少康首先先抛出来辞辞去这个中广董事长，这算是一个什么样的一招呢？我他就是在对比自己，说赖清德你做那个公益信托是假动作嘛？嗯。你并没有任何的法律行动啊，那赵康至少他签了名，大概交给董事会，董事会通过就生效了。嗯，啊，那赖清德没有行动啊，因为他当初就讲过这个啦，说你如果捐我就
，也辞掉我的位置吧啊。那他现在就正式以他的行动作为表示，这样啊。那当然，人家就要去追问赖清德啊。嗯。说你对待赵康这样的行动，那你是不是要进一步有所表示？因为赖清德到现在还没有任何真正的行动啊，他只是嘴巴这样讲。是。他也没有请律师啊，或者是请说相关的那个，他说什么周边居民的居住权处理完之后、嗯，那那个到底要拖多久呢？他也没有给个时间表嘛，所以我觉得赖清德至少要做回应嘛，啊、哦，这比如说你到底多久要完成嘛，啊、哦，比如说你你当你上任给你多少多，你如果当选了、啊，那多久要捐？那什么时候可以完成？因为如果他当选，就表示行政院还控制在他手里啊、嗯。那行政院要不要修改相关的规定？定当然是民进党是可以掌握的、啊，事实上现在就可以处理了、啊。现在林佑昌，你也你也说了动啊，为什么不能动？所以我觉得赵少康是赵少康就是对比说你就是做假动作了、嗯，不然你就做做给大家看嘛。林佑昌动一动，谁动一动，对不对？那或者是直接。就先交出来，就交由某律师来负责啊。嗯，哦，那以后就不在你手上啊。而且坦白说，那个房子是他儿子的、欸，他儿子也还没授权给他哎、欸，所以都是假的嘛。就是，所以这种动作给人家感觉就到现在没有一个地方是真的啊，就是这样啊。嗯，啊，不过不过赵刚讲到那个未来他如果当选，那个副总统的那个官邸他不住啊。他最多只能不住了<笑>，<笑>那至于他薪捐出来，他薪水也可以不领啊。对哦，可是那个房舍要如何使用，那是国家的事情啊。那不是他人决定的了。嗯那通常通常我们台湾就是这样，如果没有住就是放着。嗯，那确实有点浪费了。可是目前为止好像都是这样。嗯，对。那这三位的表现呢？你今天这样看下来，这三位表现我是觉得这样啊，就是。赵康当然是准备了非常的多了啊、嗯。事实上，我刚跟一些绿营的朋友有聊天，他们也就认为赵康的攻击火力真的是惊人啊、嗯。而且都是很实的问题在追打啊。对。尤其呢，王惠博那个是很久以前的事，他都把他挖出来了啊。那他每个地方大概都有打到一些要害啦。那萧美琴的话就是。因为他是执政者嘛，执政者他就是，嗯、我觉得他就是四平八稳呐、啊。其实萧美琴今天也算稳住，稳住没有丢分这样的一个情况。有的时候好像看起来有点慌乱。他回答的时候，他事实上他也没有能力立即抓赵少康的话做反击。哦，那对于一些执政那蔡英文留下来的问题，他怎么回答？哦，比如说他就这边一直重复嘛，这个是民进党的。一直重复的观点啊，就是说，嗯、呃，没有啊，我们丢九个邦交国，可是越来越受全世界尊重啊。<笑>他都一直，他不会说他丢九个邦交国啦。嗯，赵少康就说，哎、啊，我也没看到你进国际组织啊。所以等于说，萧美琴有点照本宣科，他有点接不住赵少康抛出来的变化球、哎他不接，他不接啦，嗯、因为他接可能会输更多、嗯，所以他就不接，然后就照。嗯原来那个幕僚帮他拟的稿子，嗯，把他顺完这样，啊、哦哦，可是这个因为他的那个，我我认为他的论述有比上次证件发表会要进步了，嗯嗯嗯，给人家比较没有那么像读稿机啦，啊、哦，那今天就他会把自己的实际经验放进来啊、哦，嗯，那这个当然是萧美琴一贯的论调了，就觉得，比比如说，你认为萧美琴的驻美工作是不是做得很好？你如果都很听话，你会做得不好吗？嗯，人家在看的是我们是不是因为都听美国的话，所以把台湾的筹码都丢光了？那这是不同角度啦。嗯，比如说你在美国很受尊重啊，我如果是美国，当然很尊重你啊，因为你都很配合我们啊，对不对？呃，叫台积电来你就来啊，叫我美花去又多盖一个厂啊，对不对？啊，那叫你吃来猪你就都答应啊。那我当然很爱你，蔡英文总统啊。那你是蔡英文总统的代表，我当然非常爱你啊。嗯，所以你走到哪里都感到备受尊重嘛。啊，可是台湾的筹码是不是一直在流失？莱猪是台湾的外交筹码啊
，买华航飞机，买买美国的飞机，买波音也是我们的筹码、啊嗯嗯。台积电要不要去？这也是我们的筹码、啊嗯。你蔡英文全部用光了、欸嗯。那以后赖清德怎么办？军售你也全部买光了、啊。哦，蔡英文是军购也用了，莱猪也吃了，然后、呃、这个。那个美国的武器哦，美美国武器买了，然后这个美国要你这个劝台积电到美国投资，你都你全部都都百依百顺，有求必应啊。哦，那博华航买波音你也用啊？嗯，那我不知道赖清德当选之后还有什么筹码可以可以用嘛？嗯，哦，那你因为你把台湾的筹码都用光了嘛，那美国当然爱你嘛，这还用说？美国当然爱你，蔡英文。然后爱屋及乌，爱你萧美琴啊。嗯。可是站在赵少康的立场，他就说：啊，你给人家那么多，你有得到什么啦？你告诉我、啊。嗯。九个邦交国没守住啊？那请问你有去世卫组织吗？嗯。啊、美国不是答应可以帮助你参加 CPTPP 吗？那在哪里？都没有看到啊。所以这根本就是，这是两个不同的层次在讲话了。嗯。那我当然认为赵少康讲的对啊，因为你把台湾的筹码都用光了嘛。是，未来不管谁当总统，你对美国还有筹码吗？你还能够买波音飞机吗？华能够一下买那么多吗？然后军购一下提高到六千亿，你还能增加吗？嗯，对不对？嗯哼。所以，所以我说，这个就是他没有办法回答嘛，因为这是蔡英文干的嘛。是，对啊。好，显然这个亮哥觉得吴昕也没什么好评论了。我们来问一下辉文哥。所以，所以翟轩你要特别注意，因为吴昕他今天是站在中间、哦，所以伟汉是好朋友，亮哥是好朋友，你们两个不可以把我当空气、啊。我觉得好好可怜啊，<笑>那个整个辩论的过程。那我也我也觉得这个聊，路说空气公主，空气公主，空气公主，对，网络还有很多人在帮柯文哲帮吴昕颖加油，我看了我也很不忍，因为很明显的就是说，这个跟萧美琴跟赵康比起来，吴昕颖她比较比较怯生生的啦。啊，我觉得她的这个整个吴昕颖整个新手整个表现实在是不行了哈。但没有关系，我们就不谈这个吴昕颖哦，就是说这个刚刚翟轩讲到这个这个萧美琴呢，请问观众朋友，萧美琴背这一大包是什么东西？为什么？为什么跟跟其他三个这样子很从容的走进去？萧美琴背了一个大包包啊！好，所以观众朋友可以在整个辩论的过程里面看到，哎，那个翟轩他们都拿稿子在念啊。对，我要呼吁大家哈，我们下一次的总统、副总统的辩论哦，不能带稿子去念呐、啊。哪有人带？那你看伟汉有稿子吗？亮哥有稿子吗？我们都没有带稿子啊。四年以后了没？对啊，没有，就说不能不能。那那你你就带读稿机去念，那那都都在念稿子。不能念稿子的，就是说，像刚刚亮哥讲说，赵先他提出的很多问题，让表现基本上观众朋友这个不用评分了，很明显的是赵康，赵康表现的比萧美琴、比吴昕好，我也不意外啊。嗯、但是观众朋友，他赵康这样子全场这样子，这个吼、哦、咄咄逼人有用吗？嗯，没有用啊。萧美琴当然他不会回答，萧美琴还是回答说，我到底要称呼你政治金童，还是称呼你中中央董事长？我讲这些东西，我觉得就就无聊。嗯他直接问他说：“你不再认同自己是中华民国？”他也不回答、啊。嗯，因为他这东西你没有办法再度的这个这个诘问哦。我是觉得这个呃一点都不精彩哦。就是刚看完这整场的这个哈、嗯。那翟轩，我我是比较担心。哎、欸，翟轩，我们待会有民调吗？有，有。待会副总统也有民调？啊，副总统没有。对对对。没有，我我给大家看，这是 T V B S 在总统辩论之后做的民调哈。这个你们到 T V B S 这个民调中心网站都可以看到哈，在上个礼拜五 T 台公布的时候，数字是这样子哈，赖清德三十七，侯友谊三十三，柯文哲二十二。那辩论之后呢？辩论之后，赖清德下降四趴，侯友谊下降三趴，然后柯文哲他微微微微的上升两趴哈。所以观众朋友，你可以看到说，这个辩论前跟辩论后的这个民调有变化吗？其实是没什么变化、啊，因为不管是四趴、三趴或两趴。其实他就在误差范围内嘛，所以我才会跟大家讲说，这个有点白忙一场啊。这三个人变来变去，然后吵来吵去，什么什么灾难不灾难，什么骂来骂去做。其实他民调并没有太大的变化。那我的意思说，刚刚看的副总统的辩论，会不会也是白忙一场啊？就是大家看那场辩论之后，如果还有在做民调的话，因为我们民调礼拜三就要封关了，好，今天礼拜一哈，其实没有太大的，我不认为会有太大变化。这种辩论我觉得太少了。
总统只编一场，这证件发表会比较没有那种你来我往的气氛、啊、那总统只编一场，副总统只编论一场，那个太少了，而且最后的东西可能会出现在这个部分了、啊。这是我的结论了。这是柯文哲他上个礼拜接受联合报专访，柯文哲说不会有气保，好，不会有气保。如果柯柯文哲他强调说我没有被气保，而且照民众党公布的民众党内部的民调，他只落后赖清德三趴，他赢侯友谊六趴，只输赖清德三趴，所以。照柯文哲的讲法，我我我我我怎么可能第三名？我怎么可能只有十几趴、啊？而且我是不弃保的、啊。但是翟轩，我们如果回到 T 台的这个这个民调数字来看的话，如果第二名跟第三名没有做任何的弃保的话，是不是比赛的结果可能就是照照这个趋势走啊？因为你说不能弃保嘛，柯文哲也拒绝弃保，你叫侯友谊当安哲秀，侯友谊不要；你叫柯文哲当安哲秀，柯文哲也不要啊。没有人愿意被弃保，大家都要挺着胸膛倒下去的话。嗯、我觉得这两场辩论这个已经结束了哈，恐怕呃，除非在最后这十二天还有更多的变化、啊，不然的话，呃，可能就是我们现在看到的这这这个局面，到一月十三号的投开票了。嗯，好，来请教伟汉哥怎么看？呃，我跟这个亮哥还有辉文哥看法一样，就是说两场的总统辩论会加前面有三场政见跟副总一场，就加起来其实。已经是六场了，好、嗯哦，那并没有太大的变动，就是说，原本谁是遥遥领先，经过了这几场政见会，尤其是辩论之后呢，突然被人家扣倒，然后直接爆炸。我觉得赖清德在礼拜六那一场的那个中华民国是灾难，后来加宪法，那蔡总统今天又帮他补充是将九二共识连结为中华民国宪法这件事情是很危险、嗯，三度补充这件事情，我觉得很清楚的，我个人看法是，至少在争取蓝白选民这一块。赖清德可能会相对困难，甚至徒劳无功。也就是说，他现在目前民调是领先的，但脆弱嘛，没有领先很多。那他希望拉到这边选票，所以连浅白或者是浅蓝拉到拉到不知道了哈。他也希望能够多一点，他才会赢得更稳嘛。那在讲完这个讲法之后呢，蓝营的选民，尤其是。中华民国派的选民可能对赖清德的疑虑会增加，那我就可能不太可能愿意支持你。你不是讲你也是中华民国，你也是宪法度不变吗？可是你的讲法让他产生疑虑，所以今天蔡总统出手哈、嗯。那第二个，我讲一下今天的这个辩论会了，因为这是最后一场了。我先讲这个穿西装配白布鞋啊，赵少康你看不到了，因为他将他站在在台上，基本上都加分。嗯，好，他刚进场的时候，你看到他穿那个白布鞋非常白。那不就是我高中生儿子的样子吗？<笑>现在年轻人就是这样穿啊，哈，北 boy， 哦，不是蛮潮的，北 boy， 白领带，对，领带就是看起来就是那个颜色跟衬衫几乎是一样的，对啊，那布鞋非常白啊，我现在这样讲可能导播也调不到画面，真的那个布鞋是不是全新的哈？第一次穿，好，那我觉得是蛮潮的。第二个，仁爱路官邸这个我跟大家报告哈，其实仁爱路官邸啊。呃，我不知道赵先生为什么他会这么大胆的提出，因为呃，他的说法是，当了副总统之后，不要福利，也不要这个仁爱路的官邸，要捐出来当青年住宅哦、嗯。这个刚刚亮哥已经有讲了，这个基本上三个字叫办不到，没办法了。可是他的宣誓意义、嗯、不是每个人都看我们大白话听我们解释啊，有人看完之后，好，他不拿钱。来，观众朋友，重点在于哈，第一个，赵先生非常懂媒体啊。我们现在讲什么东西哈？我我我宣布辞这个中华董事长不是哦、嗯，他说我宣布我要辞，对不对？我现在就签。他中间其实花了大概五到八秒，你以为浪费时间吗？全场的焦点就到五到八秒對對對，当场签给你看，你也不用怀疑那是我签的，什么时候签的？就是现在。所以他签完再拿出来给大家看，这个就很强烈的宣传效果，这是其一。好、嗯，就我相信这个是得分的，至少他有所舍才会有所得嘛。第二个就是然路观顶，因为按照法制化之后呢，过去是吕秀莲住过。肖万长住过，吴敦义根本没有进去住，他当招待所、嗯、吃饭的时候去。嗯嗯、然后陈建仁住过，赖清德目前就住在那里。嗯，那如果这个侯康佩真的当选了这个中华民国的第十六任总统副总统的话，那副总统当选人赵少康他就即将要进到这个仁爱路官邸，那个是法制的，以前是陈诚的家了，陈立安把他捐给国家、嗯，然后就由我们的副总统警卫是长期在这边。我讲一个比较细节的东西哈。因为它里面可以回车，好、哦，这个以前萧万长当副总的时候，我有进去里面，哦、大家进去里面去看萧万长去那边吃饭，所以知道里面的大小，大概一二楼大概都五十平左右、嗯，四边有维安的这个相关的这些，好、哦，就是设备。对于我们的警卫人员保护副总来讲，这个地方是最最完美的。如果你今天不住进去的话呢，那当然你说，哎，它不是还有自宅吗？你不说自宅要维安人对。所以赵先生他现在目前住的地方，我就不讲在哪里了哈、嗯。他就要增加更多的维安警力、嗯，他还要去租房子，还要增加到那个程度。只是平常回去跟每天住那里不一样的
，所以你将会造成呃维安上面的一些问题。那你说福利不要是什么？是连医疗跟。交通还有办公室相关的，我觉得可以讲得更清楚一点啦。但是想要凸显青年社宅这个，我相信是他跟侯友谊包含了宿舍的部分，想要做个凸显。可是呢，真的要放弃不进去住仁爱路的附送官邸是办得到的，只是会增加成本。但你说我不进去住，我要把它变成是社宅让年轻人来住，基本上是不行的。那是国有财产所得的一个房子，所以没有办法做这样的那个。那至于吴欣颖的话，就在于说，因为很明显的赵康跟萧美琴两个人都。并没有，我刚看了一下，几乎好像没有一题是去问问题，都是问赵康就。就其实下一个哈、哦，明明是明明是由吴欣颖先回答，可是呢，赵先生他问的是萧美琴嘛？就问完萧美琴之后，你为什么在年轻的时候要讲说，对不对？我们已经不挨登的反中华民国了，你为什么这样讲？好，那主任讲说，好，请吴欣颖回答。为什么不是我、啊？叫回答什么？他就讲说，我怎么没有都没有问我哈、哦？所以萧美琴也有一次是这样，他直接就问赵少康，可问完之后呢？他知道，哎、欸，好像时间快到的时候，你请这个吴欣颖发表你对赵康的看法。<笑>每人都被当成是空气啊，这对他来讲可能也有一点点怎么讲，就是有一点尴尬。可是显然蓝绿现在目前并没有把主要对手当成是吴欣颖，所以都没有抛问题要给吴欣颖回答。嗯，好，我们先休息一下，广告之后马上回来。<笑>好，一月三号之后就不能够再公布民调了，所以我们来看一下，在总统辩论会之后，现在出炉的几个民调，其实都可以明显的看出来，好像蓝白之间的差距变得更近，甚至有出现逆转的。首先，我们来看一下，在这个网路温度计哦，他现在目前看到这个侯康佩甚至已经领先了赖萧佩哦，差距非常非常的接近，侯康跟赖萧哦都已经站上了百分之三十八的支持度，而且差距只剩下百。百分之零点零一的差距了，那所以这个拉得非常接近，也就是说现在五五坡的一个局势。那另外我们来看看啊、喔，这个其实我们为什么要选这个网络温度计？过去网络温度计哦，在一二六，就是去年九合一选举的时候，其实他们的命中率非常高，全台有百分之九十五点二的命中，还要扣掉这个没有投票的这样子。呃，当时嘉义市哦，因为后来有延后投票嘛，所以其实看出来这个网络温度计也反映出来，从网络来看出。来，现在目前几组候选人的声量，甚至大家预估的当选率。另外，我们来看一下大家现在比较常参考的，比方像是 ET Today 的民调，以及 TVBS 都是在辩论之后做出来的民调结果，也都是拉得非常接近。首先，我们看 ET Today 哦，因为这个赖萧佩跟侯康佩算是呃，就是从开始到现在以来最接近的一次哦，大概只差了两个百分点左右。那目前柯银配的话，还是位居第三，是大概只有百分之二十二点一的支持度，但是。赖萧是到了百分之三十五点四，侯康是三十三点四，也就是两个百分点的差距而已。那另外 TVBS 的辩论后的民调呢？我们看起来现在目前赖萧是降了四个百分点哦，到了百分之三十三。侯康的话也是降了三个百分点，目前是百分之三十，但是两者之间大概只相差了三个百分点哦。那更何况今天看到了这个用网络上面网友们网友的讨论哦，以及现在很。呃，很流行的一个网络话语说，看到赵少康在今天的表现是杀疯了、哦，所以好像另外两组这个候选人的表现相对来说没有像赵少康那么懂得会抛，就是媒体在意的一些新闻亮点。所以我们看今天赵少康其实一到现场的时候，他就立刻拿出这样一本书，这本书哦，就是说以民主之名的独裁来讽刺民进党哦。然后他刚在记者会的时候，会后的记者会，他也讲说，呃，他想就是原本想讲这本书的内容，因为这本书。非常好，讲的就是一个民主哦。现在一些国家程序是民主的程序哦，但是实施的却是独裁的手段。他说台湾其实也是这样子啊。他还来举例，他说希特勒也是民主啊。那问题是现在我们看大法官呐、啊、NCC 啊、党产会啊、转型正义会，甚至中选会哦，还有一些什么这些这个那个会哦，还有监察委员，民主，但是同样也是独裁的。其实这样子的一个譬喻，或者是拿出这样的一个书来作为一个。比你其实是很抓大家的目光哦，也会引起就是现在有六成的人希望能够下架政这个民进党甚至政党轮替，是不是有打中大家的心呢？那我们来问一下亮哥怎么看？这个其实最近的民调就是在逼近呐啊,啊，这个这差距越来越小，而且很多民调
各县市的领先幅度也在缩小啊，所以比比如说那个，我好像看到一个民调嘛，那赖清德大概在云嘉南大概只领先十一趴，可是如果是美丽岛，大概就赢二十趴哦。就有一些地方啊，那那个可是侯友谊，他就是在这个台北市、新北市、桃园，他的领先幅度也拉不开，嗯，所以两个人就有一点纠缠呐，啊，虽然大现到目前为止都是赖清德领先呐，啊、嗯，可是坦白讲，他们心里也是有点怕怕的啊，因为不知道最后那个比如说柯文哲的票会怎么动啊，啊，那柯文哲你也看到他。最近也开始告急了、啊，就是开始说这个被气饱了不是我了、啊。嗯嗯嗯。那他也出来攻击某些民调对他不公嘛，不是吗？啊，他就是想也要做最后的守住这个民众党的票的这样的一个努力啦。啊，所以可是因为还有十二天，所以你就不知道到了最后那三三到五天会发生什么事了、啊，因为距离太近。比如说我随便举例啊，就是那个陈水扁那次跟那个宋楚瑜啊，那最后就是发生了，比如说许文龙跟李远哲站台，那这个尤其是许文龙啊，就是一个强烈暗示嘛，嗯，就好像是李登辉的好朋友出来站台，那结果就立刻产生了选票的移动嘛，啊，就是就我们不知道最后会不会发生类似的动作，那因为差距很小。那一次的陈水扁跟宋楚瑜的差距其实也蛮小的，就那一次是陈水扁那边先发生气爆，因为陈水扁民调就增加四趴、喔、啊，那宋楚瑜这边也开始移动，所以所以连战在最后那两天被两头撕开嘛，嗯、啊，那、啊、可是因为马英九去现场做了一个这个不正确的民调的公布了啊，那。结果就使得黄复兴最后还是投给连战。嗯，像宋楚瑜就是这样输的嘛。不然那个时候如果黄复兴的票也移动个一半到宋楚瑜这边，宋楚瑜就赢了。嗯，对，因为事实上两个人最后差距蛮小的。好，所以我的意思是说，你不知道最后那三到五天会发生什么事啊。嗯，那现在都是各自在跟嘛。那可是跟跟跟，你就看到那个差距大概都是三趴左右啊。那三趴市场也没多少票啊，大概五十万不到，不到五十万、嗯，不到五十万。对，因为一趴大概是十五万，嗯，所以那个来回真的，市场以我我是觉得赖清德的票大概是蛮稳定的啦，他要掉下来也不容易，嗯，所以重点就是科跟猴之间这之间的移动，那会不会还有一些人没有表态，然后到最后会决定出来投，嗯，啊，就说比如说投票率，假设本来我们现在算到现在讲的是七十二。那结果后来冲出来是七十五啊，那就多了三趴的人出来投票。嗯嗯，你不知道啦，就是那个有时候会受到短期事件的刺激嘛，那死的那百分之三的人出来投这样啊。比如说那天，我觉得那个总统辩论，赖清德对宪法那个誓言真的对他很伤啊。对啊，还好有那个蔡奶妈出来救、啊，<笑>那以后以后赖清德当了总统<笑>就没有奶妈啦。嗯<笑>，对，你会不会怕？对不对？嗯。啊，我觉得那个真的会失分，对，就死了蓝白的人真的说，哦，哦，原来你这么绿哦，干西洋是这样，露出真面目了。来问一下辉文哥，诶、欸，这个刚刚在副总统辩论里面，肖美琴谈的这个部分我不太理解，当然就请教亮哥跟伟汉哦。嗯，他说中华民国派、中华民国台湾派还有台湾派哦、嗯，然后肖美琴说啊，这三个派都在守护这块土地，嗯，嘿，啊，为为什么我们国家有这三个派啊？啊，请问国民党是哪一派？这亮哥，你把我问倒了。国民党不是中华民国派吗？对，国对，我是打惊叹号啊。<笑>可是我们为什么台湾派跟中华民国台湾派，我们国家分成三个派哦？嗯，还是观众没有，我们都要自己自己选择一下。那刚刚亮哥提到说这个哦，因为亮哥比较了解赖清德，赖清德真的是失言嘛？嗯，贾轩，我不是很理解，说一个民调领先的人，我干嘛去讲这个呢？嗯、真心话，对，不不，对，这两个就不应该讲嘛。<笑>我都定你啊，我就希望小叮当把时间拨快，我就当选呐、啊。小叮当，我我我我为什么要把心里的话讲出来呢
。那赖清德在想什么？所以这个哈、哦，我就今天遇到伟汉，我一定要把我跟伟汉的这个夙愿哦，来做个解决哈、哦。<笑>我我很担心的是这个啦，就是一月十三号投票之后，伟<笑>汉就跟我讲那句说：“<笑>人民已经做出选择。<笑>”这句话我跟伟汉哦，这个一定要做个解决哦。你你看哦，二零二零总统大选哦，这次选完一月我们投票完之后。八月的时候，蔡总统说要开放来租，嗯，对不对？是八月哦。然后呢，后来说要开放日本核时，有没有？然后呢，二零二一国庆他讲四个坚持，还有互不隶属嘛，有没有？啊、哦，然后呢，二零二二是裴洛西跟解放军的军援，然后后来是兵役要延长，对不对？然后呢，就是鸡蛋自然界。所以，所以你看蔡总统那个是什么？他是在选后啊，他是在选后他才。揭开他的真面目，可是观众没有我的结论哦。我请问你，赖清德是选前就告诉你的、啊嗯。我说中华民国是灾难，中华民国宪法是灾难。那再选我的结论，那如果他当选了，那伟汉是不是要跟我讲一句，辉文哥，人民已经做出选择的，即便赖清德讲这么话，可是赖清德还是当选的，那伟汉我怎么办？我跟你一起去日本吗？不然我都不不，如果他当选了呢？<笑>小轩，我现在是怕他当选、啊。对啊，他当选，他没有，他只有四十几趴，他没有过半啊。没有过半，可是他还是当选了、啊。他的摩托沙卡路啊，<笑>不，这这我的意思说，让比他喝米啊。小小轩，我怕的是赖清德当选之后，他告诉大家说，我选前都这样子讲了、嗯，我选前都告诉你的内心话，可是老百姓投给我啊，我有选票的授权啊，民意支持我啊。那到时候怎么办？闭眼一口都要喝，啊，都冻住啊，不里边呢？我都不阿多了，我今天我都不阿多啊。所以赵少康今天讲说，赖清德台独跟战争才是真正的三位一体。<笑>我们来问一下伟汉哥，其实是没几天就要投票了啦。那我们三位也都认为说。这个辩论会啊，并没有造成整个选举的波动。公关民调之前，今天我们看到两份，其实我告诉你，还有这电视，今天还有风灿。嗯，那这四份民调都是赖清德目前第一名领先的哈、嗯。那如果说已经掉到最后，剩不到两个礼拜就要投票了，还是这个趋势，除非最后封关以后。十天之内出现的惊天动地的大事，对不对？然后可以说猪羊变色，然后前后洗牌的话，否则看民调，民调如果可信，大家觉得民调不可信的观众朋友也很多啊。嗯，比如像去年台南就调不出来嘛，对，确实是有不准的民调。但是你趋势来看，我看到很多网友都在讲说，二十年前怎么走了哈？二十年刚好那时候我就在当记者了，政党还没轮替之前的媒体生态跟现在真的不太一样。嗯、现在是什么都可以讲，而且可能隐隐含隐含一些错误的资讯，可是都是自由的。可是二十年前的话，大家还不知道国民党不执政是什么状况啊！阿扁当总统的时候，我过音还过不出来啊！陈水扁总统不都李登辉总统吗？讲了那么一辈子了，对不对？所以其实那个那个年代，你拿二十年前的 model 来讨论，我觉得倒不如讨论去年的选举，四年前的总统，二零一八的县市长、嗯，这些年都已经有很成熟的民调了。像我们今天有这个网络温度计，它也不是正常的民调，但可以拿来参考。网络上面的街头民调或者是内参，你都可以参考。但你相信哪一份，最后结果就只会有一个嘛？嗯但这三个人，我觉得都有可能赢。可是科学务实来讲的话，目前比较会赢几率最高的，真的就是赖清德啊。但你说几率高就一定赢吗？我们就看一月十三嘛，嗯，这也没有什么翻不翻车的问题。但是我刚告诉大家，以这样看起来的话，赖清德胜选，但是立法院没有任何政党国会过半，蓝绿都不到五十七席的几率是很高的。那以这样来讲，就像刚刚廖哥讲的，那你也不能够。怀疑查理早以后你想要做什么做什么？我觉得赖清德他讲那个中华民国是灾难的那一题，后面有两次的西亚给，对他来讲哈，还是已经造成蓝白选民对他的疑虑，因为他跟蔡英文总统毕竟不一样，他讲过务实的太多工作者，蔡英文没有。可是你又补了这一个，在总统选前两个礼拜的一个严重失言的时候，他可能就会最后即使赢，也是非常脆弱的领先，会赢得很辛苦啦。那赢得很辛苦的状况，就回到我们可以参考一下两千年的状况。阿扁虽然赢了，可是他只有拿到三十九趴，脆弱领先，国会也没有民进党过半，也不是最大党。那这种状况之下。欢迎收看《新闻大白话》，我是主持人翟轩，马上来欢迎一下这个阶段加入我们讨论来宾，耶鲁政治学博士郭正亮，大家平安；资深媒体人谢寒冰，主持人好，大家好；前总统府副秘书长罗志强，大家好。好，我们立刻来关注一下哦，今天这个副总统的唯一一场的辩论会。那当然，这个赵少康一开始的时候啊，就直接宣布说他要辞去中广的董事长。我们立刻来听一下。好，我在这里要宣布哈，辞去中广董事长。那这是我的辞职书啊、哦，我现在就签名
，本人自即日起辞去中广公司的董事长兼总经理及董事职务。辞职人赵少康，日期一百一十三年一月一号啊。我一直等，我一直在等赖清德了。哎呀，等来等去，望穿秋水也等不到嘞。二十几个特勤去看守那个房子，一个非法的幽灵房屋。给他算了一下哈、啊，二十几个人，一个人薪水五万块好了，一个月就是一百万。一年就是一千两百万，四年就是四千八百万，再加上费用啊，什么一大堆啊，膳食啊等等，我给他算起码七千万。请问赖清德，这是不是贪渎？好，所以赵少康啊是直球对决赖清德的违建哦。那事实上，这个赖皮寮哦，呃，我们有一些这个独家画面，因为呢，想不到这个跨年夜，很多人以前要不要看日出哦，可能会选择阿里山什么的。哎，今年赖皮寮变成一个新的景点了，所以我们这个大白话团队也有这个实地采访，四人合照也去到了赖皮寮，现在变成了一个观光景点哦。那我们大白话团队去到现场的时候，也有一些独家观察，就说哎，之前不是二十二个床。床搬走了吗？哨所也撤了。结果维安特勤难道哎变成到车上来蹲点吗？还两人一组哦，四个小时一班。看起来我们观察到的情况是这样了。就连这个元旦，这个等于跨年夜整晚哦，也是兢兢业业守在赖皮寮外面。那特勤人员蛮辛苦的哦，这么寒冷的夜里守在车内，引擎没有发动，也没有暖气哦。只但是呢，只要一有人靠近赖皮寮，马上就会有哎从车上就下来有人哦，就靠近去。前去询问一下，还得要隐藏自己这个维安特勤的身份吗？所以这个看到很多观光客来的时候，他还会上前去帮忙拍照哦，就感觉好像也是化身为观光客、哦。这是我们大白话团队去到现场哦，就是呃观察到的一个现象，因为我们大白话团队去那边跨年了。就是这两天的事。呃，就是对，我们今天早上这个我们团队才带回来热腾腾照片哦。那当然我们也看到，呃，也去问了一下国安局哦，因为这是我们的观察，但是还是要求证嘛。国安局回复说。已经在十二月二十一号办理维安人员撤哨，目前没有派驻人员，所以否认了这个我们的一个讲法啦。就是，但是我们看起来。大白话制作人呢、哦、也跑到现场去看了一下，那的确啦，这现在这个赖皮寮变成多夯呢，很多人在今天，哎，甚至是昨天哦，在这个跨年的图片里面，就有看到“新年快乐，赖皮寮”已经变成了一个问候图了，变成这样的一个背景，因为的确很漂亮，小桥流水哦，还有这个龙啊，这个代表这个龙年嘛，是不是？所以大家已经把它做成了一个新年拜年的梗图了。那所以我们这个大白话团队啊、哦，元旦去到这。一个圣地就是赖皮寮圣地，看日出，然后拍下了这个到此一游的照片哦。那赖皮寮其实附近的住户也讲说，哎，平天平日的时候大概早上七点就有人来，但是元旦今天第一组的观光客六点四十就抵达了，接近中午的时候人潮甚至大排长龙哦，大家要走春的那种感觉，元旦要出去哎，这个吸收一下这个这个大自然的这个新鲜空气哦，所以挤的水泄不通哦，甚至还得要有人帮忙指挥交通，然后很多人还不止来一次。甚至还有一些，比方什么腿打断的、啊、拄着拐杖的、啊、坐轮椅的、啊，也都还是不断的到访。还有一些外地的观光团看了旅游介绍啊，特别搭专车来赖皮寮，还以为是什么样的观光景点呢？结果来之后发现，哎，只是一个屋子而已，而且后面好像也没有办法看得很完全哦，大失所望。那另外我们来看一下赖皮寮又。又有一个新的感人故事出来了。他说呢，这个我们看到这个疯狂打脸就是爽哦。他这样的一个粉砖讲说，赖清德在母亲过世之后，把母亲睡过的被子都留下来，翻新之后回老家还是盖着那一条母亲的被子哦。因为他说上面有母亲的味道，甚至呢连发霉的榻榻米他也反复晒过，然后洗过，然后再继续使用哦。所以这是赖皮聊的新的感人故事啊。现在还持续，可能我们在选前。还会不断看到有这个第二篇、第三篇出现。那再来，我们看一下这个陈大教授哦，他就秀出来这个农业部的图资。他说呢，从民国七十五年八十五九十四到民国一百一十一一百一十二年哦，他说这个矿业辛酸史啊，呃，是你你把它牵连过去，是为了混淆焦点。我们来看一下他完整的讲法。他说，在农业部公开的过去相关的历史图资哦。
，确实是看不到所谓约三十平的那栋建筑，这个是事实哦。那另外，航照专家这个黄同红哦，运用三 D 三 D 立体镜看到的图资呢，也是呈现的这个是断垣残环哦。那如果真的可以看出来，那也代表这一栋建筑物恐怕不是著名与陋这个居住的环境需求改建的情况。然后一无所谓，矿工老宅不堪居住哦，改建加一层楼的情节，用大白话来形容，就不是原本那一栋啦，而是购买了两百余平的土地，重建或者是新建一栋建筑哦。所以相关的都市计划的专家，甚至是这种三 D 立体图资的航照专家。出来都打脸了赖清德啊！这个首先我们来问一下亮哥，亮哥怎么看现在这个赖皮聊<咳>还在赖皮？哇，你刚刚看到那个网络那个那个叫统一公稿啦。嗯，啊，你说这个是当然啦、啊，感人的故事，因为三立新闻登的啊、哎。所以那不是跟我们陈大这个教授讲的刚好互相矛盾吗？留了贝贝，但是拆了房子。<咳>不是那个房子，并不是你怀念的老家嘛，<笑>而是你新盖的房子嘛。就是坦白讲了，这个讲那么多，实在是很烦呐、啊。就是你这个人很矫情嘛。<笑>就你就是怀念父母，对父母孝顺，嗯，那保留妈妈的那个那个棉被，嗯嗯这就是孝心嘛。哎、嗯，啊，可是你那房子明明就是新建嘛，就不要在那边扯嘛。好像说，哎呀，他连故居都没拆啊。嗯。哦，这这个就叫加倍留念。他想要用那条妈妈的棉被来混淆视听嘛，来说你看他连妈妈的棉被都留了，那房子怎么会不留？那、嗯啊、事实上房子就是没有留嘛，就是这样嘛。所以就是要想混淆视听，哎，留妈妈的棉被这是一回事啊，有没有在原来的房子盖房子这是另外一回事嘛。嗯，啊，因为他要说谎嘛，他不认不认嘛，所以大家就要帮他圆了、哦。现在圆到棉被来了，怎么不继续讲房子啊？因为没没办法再圆啊，不然还在那边对比啊，什么比例尺啊，嗯，啊那个那个卓冠廷怎么不见了？再出来跟陈大教授打、啊，不是本来在对比例尺吗？所以现在那个建物的部分他们不再凹了啦，那、啊、所以只好去扯棉被啊，不然怎么办啊？所以我就说这个叫转移焦点，可是。真正的焦点不是棉被嘛，而是房子嘛。对，这个骗不了我们这种老江湖嘛，对不对？<笑>我我觉得你们发现，你们去看那个房子，结果现场有人是吧？嗯，就是疑似哎。呃、欸，对，可是国安局这个回复就是应该没有人啊。对啊。那怎么会有人呢？热心人士。不是啊。<笑>不，我我他不能承认啊。我在猜啦。我是在猜，在选前是国安，因为国安，坦白讲，那个国安特勤他们会想很多了、嗯，他们都会假定最坏状况，他们是怕选前一月十三号，那这个房子会有人来涂鸦啦，给你搞一些破坏啦、嗯，或者挂挂上文宣的条子啊、嗯，那造成我们这个赖副总统不高兴，你知道吧？所以他们还是要来看一下。就避免有人在这里作怪啦，啊，这个这个是有可能的、啊嗯，因为以我对国安局的了解，他们凡事都是会用最坏的想兵来做，做防范嘛，啊，那搞不好半夜也有人呢，你只是你没半夜的时候去，哦，搞不好你们再派一组去，我这样好像害害他们，<笑>害他们要加班这样，<笑>搞不好你半夜去，你还看到他们轮三班在。附近这样看着那个房子，哦、到一月十三号之前，怕被人为破坏啊、嗯，怕被人家乱搞啊。所以那天陈志晓教授挂布条，马上就会有人。是啊，就是这个意思嘛，嗯、就是怕人家乱搞嘛。所以我我觉得你们会碰到说，哎、欸，疑似有人在盯着啊，这是这是可以理解的。嗯，对，至少到一月十三号之前、嗯啊，但不能承认。那、啊、可是人会越来越多，为什么呢？因为已经传开了。很多人都认为这里是龙穴啊，龙穴可以沾光，你知道吗？<笑>哦，不，这个就好比我们以前在选举看到有人会上哈、哦，就想去摸摸头啊，握握手啊，像韩国瑜，韩国瑜那时候人气顶旺的时候，大家就想去摸摸头啊，嗯，不然你怎么可能选上高雄市长呢？对，一定是有某种特殊的、啊、神秘的力量。不，真的是这样啊，这个我们台湾的老百姓事实上还是信一些。无形的力量啊、哦
那就在想，哎呦，看起来金泽民调领先啊，来龙血沾沾光啊，啊、哦，所以这种人可能会蛮多的、啊。嗯，这个这个没有办法啦，因为谁叫你赖清德把这个房子搞成今天这个样子呢？对不对？然后弄那么大一栋，对不对啊、哦？那当然让人家觉得，哎，这里。好像可以沾点光啊，得到一点你的福气这样。所以今天这个元旦，好多人哎不去升旗啊，跑去赖皮聊，升、嗯、旗又不会沾光啊、嗯。嗯，好，我们来问一下兵哥哦，因为今天这个副总统辩论会，当然我们也可以跟罗志祥握手了，他也可以沾沾光。<笑><笑>就我们看到赵少康也是直球对决这个违建的事情啊，他甚至还估算了一下，说哎这大概维安特勤这些是要花掉大概七千万左右哦。那这个会对于赖皮聊现在目前啊。还继续延烧，会会继续伤到赖清德选情吗？这个在选前是不会停的啦。就算政治人物不做这个攻防，因为他现在已经变成一个观光景点，嗯，所以一定会有像你们的同同仁这样子，<笑>就想一想，突然哪根神经抽到，就跑去现场看一看。反正闲着没事干的话，因为最近连续假期，我相信去的人一定不少。嗯那这个是你没有办法挡的，因为年轻人就好玩嘛。嗯，所以那为什么会落到今天这个地步，就是因为你一直赖皮嘛，才会变成这个样子嘛。那我我必须讲，国安特勤到现在赖清德没有回答给我们的事情，就是这个房子到底有什么重要性，需要派这么多人手？你说你在那边弄个岗哨，派一个人在那边，或是三个人轮班也就算了，你搞这么多人去在那边弄那个加强班，你到底是要干什么？嗯，那边到底是有什么危机性吗？嗯，那也是老共非但锁定的目标吗？嗯，还是蔡英文的论文藏在里头吗？还是什么样的状况？不然的话，为为什么要这么多人守在那个地方？赖清德从来没有回答过这个问题。嗯，他每次遇到这个问题就是散掉。然后现在，其实我是认为国安特勤一定还有人在那里啊。嗯，那理由可能就是亮哥讲的这样，就是怕有人在那边制造破坏。可是我要提醒赖清德，其实我还比较怕有人去制造破坏。嗯，因为其实现在如果有人制造破坏，其实对赖清德选情有利哦。我讲实在，我是拜托拜托这些非赖清德支持者们，不要去那边去乱搞，去乱搞反而是让赖清德打背景牌，对，打背景牌加分更大。嗯、所以我，我我是觉得大家去看看玩玩就好，但是不要去什么涂鸦，也不要去做其他的动作。这这个其实是会被拿来做选战攻防操作。嗯，那我比如说，我本来以为赖清德就想把这件事情忘掉。可是他现在这些侧翼还在继续搞这些东西，包括新闻还在做这个棉被，这个我就觉得是怎样？你们自己嫌烧不够是吧？<笑><笑>不想翻篇。本本来我们已经找不到什么新话题了，结果你还弄个新话题给我们，<笑>生怕我们不想讨论它。那我我觉得这个逻辑是非常怪异的，就是你留了你妈妈的棉被，跟你有没有留你家房子的关联性是什么？没有直接的关联性啊。嗯，你。你留下棉被，也可能把其他东西丢掉；你留下榻榻米，还是可能把你的房房子翻新呢、啊。这中间根本没有直接的逻辑连结性，而且更好笑的就是说，他说万里居民铺，我请教一下，谁把自己妈棉被留下来的时候会跟你邻居讲？哪一个人这么二百五跑去讲？你不觉得很奇怪吗？就算再好的朋友，我也不会跟他讲啊。我留我妈的棉被干你屁事啊？我为什么要跑去跟人家讲？到到底是哪一个人知道这件事的？很奇怪、啊，他为什么你赖<笑>清德留了榻榻米，留了棉被都知道？你晚上跟赖清德一起睡是吧？可能你洗棉被让周边的人都看到，他就在洗棉被，我也不知道那是他妈的棉被啊。<笑>他可能有标注，像路口说赖清德是这样，他洗棉被上面那个夹仔写是我妈的，是是这样吗？不然我怎么知道哪个棉被他加的？这莫名其妙到极点嘛？我觉得。你搞这种操作，真的是让人家看破手脚，都笑死人了。我觉得哦，这叫树欲静而风不止哦。你们自己不要让这个话题停，那就继续吵了。嗯，好，我们刚刚制作人有讲，因为兵哥讲说，现在很多年轻人去，他们说今天这个，因为是我们制作人自己拍回来照片啊、哦，他说这边去的、哦、也都是上了年纪的这个阿公阿伯哦，然后阿妈都有去哦，所以不光是年轻人的这个最夯景点哦，其实不分年龄层，现在大家都很夯去赖皮聊哦。这个我们来问一下强哥。其实我讲一个人，你就知道这个事情有多么讽刺了哈。我就讲马英九，嗯，好，马英九那时候哈，他到总统府，他记不记得那个就是官邸，他都叫寓所啦的修缮哈。那时候修缮哈，他有一样东西就不修，什么不修呢？不去改，不去装，就是吴淑珍那时候他有留下一些无障碍设施啊，专、嗯、用的电梯啊，嗯、那是为吴淑珍专门设计的哈。嗯嗯
他就说这些全部保留，原因很简单，因为改动要花钱。他说他那个房子反正也没有妨碍他住嘛，所以他就不动这个部分。大家简短的才买了一些家具哈，那主要的修缮费用就是花在空那个空调，因为空调二十三年没有修缮，所以那空调修缮费用比较高。呃，可是你去看哈，今天我们的赵商刚刚讲怎么讲，这个这个赖皮聊啊，你不要讲违建那些争议，我们都已经讲到烂了，对不对？他的居住是是儿子名下的房子，好、嗯哦，然后呢，照赵少康的统计，花费七千万呢、欸，嗯，人员啊，租用费用，还还没有算，没有算我们真的实际上其他部分，他看到他估算七千万，嗯，那我再跟你讲我的例子哈，我那时候我自己在总统府工作，我们也是有配有房舍的，嗯，那配房舍的时候，因为我刚进去接副秘书长工作，那个房舍，我那个房舍是有一段时间没人住了，好，没人住，然后那时候幕僚。就打上来的报告说，大概修缮费有是也差不多七八十万，我直接跟他讲，我管你的，反正十万以内解决，嗯，修不好就算了，反正就住那就住进去。我我要讲一件事，说，你看现在马英九也是住一个他的那个破旧老公寓啊，对不对？所以到今天为止，光这一间不是赖清德住的房子，他儿子的房子名下的房子，然后呢放在那边，你看浪费了多少公家的资源在那个地方。也就是说，你今天可以看民进党政府，基本上我已经不跟你吵那些，吵那些都已经吵到吵到已经不知道吵什么了。但到现在为止，他为什么还要拿棉被出来开始那边说东说西？嗯、其实赖清德哈，他已经不跟你谈这个所谓合法性的问题，嗯、他不跟你谈了。我就是不合法，就是违建又怎么样呢？违建又怎么样呢？嗯、对不对？我反正继承违建，按照法规，你今天市政府也不会来拆我、啊，我不是优先拆除的对象啊。我赖皮赖在那个地方。对不对？我违建，我一样不拆，你拿我一样没办法。嗯。可是今天社会观感的部分，他就拿什么呢？他要一个心理支撑嘛，他支持者要一个理由自我说服嘛。那什么方式？就拿棉被啊，拿家事的那个很呃清寒啊，以前矿工成长的过程啊，母亲啊拿出来做所谓的他一个心理支撑理由。我说只,只跟同温层对。对对对对对。啊，反正我跟你讲，这次他亲德的想法真的是叫阳谋了啦。四成选票，他绝绝会当选，他也不是那么在乎。嗯，好，所以哦，其实现在赖清德哦，等于说赖皮寮的火还没有烧完，但是高端又变成了新的民进党的破口哦。那我们首先来看一下这个赖清德，现在大家就纷纷的捞出你当初打高端，你可是打三季啊，因为他现在面临到这个高端，因为被人家解密出来这个录音档嘛，他就哎说那个愿意公开高端的合约，然后说这是符合社会公益的、哦，所以侯友谊就讲说，哎，那你愿意的话，不赶快做，哎，不想。现在谁是执政党哦？而且这个国会的绿委过半呐、啊，你赖清德现在身为民进党的主席，国会过半也是你这个民进党啊，所以赶快把你这个过半的立委，赶紧哦，就跟大家一起来检视一下高端的内容，这是人民哦，这等于说尘封已久，非常想要知道的一个。这个尘封已久的一个无法封存之后的一个状况哦，那所以我们看看现在郑文灿也推啊，这个开始打太极哦，他就讲说哦，这个就交给卫福部跟高端来做决定了。那问到了卫福部呢，薛瑞元这时候啊，哎也没那么呛了，他就说，哎是否公开也要由高端来决定。所以开始啊，你推我推你啊、哦，这个高端的踢皮球大赛，那高端总得出来回答吧？他说哦，那如果要解密的话，那一视同仁哦，好像哦讲说这个不不能。有这个对我们高端不公平啊？但问题是，民进党有没有对高端不公平？我们来看看哦，网友就在讲说，你高端，你凭什么跟我们讲这个词一视同仁？你高端有跟别人一视同仁吗？有过吗？这个高端哦，你没有受到国际的认可，然后呢，政府还花了人民的纳税钱硬要买的。莫德纳是用这个政府合理价格买的，那 B N T 更不用说，还是人家捐的呢。这个郭台铭、台积电、慈济花钱买的呀。A Z 这个部分是政府采购，日本也捐了一堆哦，这个美国也有捐，所以。通常我们这样整个讲起来，高端算是这个政府真的是独厚高端哦。那你现在要解密的时候，你就要跟我们讲一视同仁。所以，我们看这个廖伟翔这一场记者会，等于说开启了这一回大家对于高端
过去骨子里面的记忆跟一些质疑。那你们这样子董事会的内容里面讲到，是不是不能低于这个数字，这个七百块这个数字啊？然后说哦，都可以，呃，都能，都可以当奖励，其他的全部拿到董事会，这又怎么说？还有假设疫苗没有太有效，就尝试提高抗原，甚至还会有官方一路开绿灯，这样的讲法都让大家觉得更有鬼了。那问题是高端非常发人人讲说啊，这个研发压力大哦。他们里面提到的分赃，他说这个只是玩笑话，感觉好像裴伟哦，裴伟不是也是在讲说，哎，我只是吹牛而已嘛，这样子就可以带过了吗？你们这些绿友友们，只要说我只是开个玩笑，哎，我只是碰轰、哦，我们都没有办法追究你的责任。那之前蔡英文怎么样带头说要施打高端？难道现在高端不需要给全民一个交代吗？我们来问一下亮哥，亮哥怎么看这个高端是不是能解密？既然赖清德支持，赶快做啊！这个高端是政府编预算、全额采购的疫苗、欸，哎，哪里还需要你高端同意啊？嗯、你是谁啊？那个人，我们国民那个政府怎么花钱？现在要求政府公布采购合约，嗯，这管你高端什么事啊？你高端根本连发言权都没有，嗯，发言人你给我闭嘴啊！这卫福部就可以做决定，嗯，你是全额采购的疫苗，哎，有哪一个国家政府是这样干的啊？这个，事实上连你去看其他国家啦，美国现在采购的疫苗一开始有那个竞价的问题，那事后现在疫情都结束了，嗯，那早就公开啦，对，就只有台湾不能公开。哦，那美国早就公开了、啊，一开始是因为有那个竞价嘛，每一个疫苗在竞争，啊、哦，那有一些采购价格上的一些营业上的秘密、嗯，现在哪有这个问题啊，对不对？而且那个那个郭台铭啊、台积电啊，还有实际，他们早就说他们可以公开啊，他们都没有想要帮 BNT 去 cover 秘密啊，嗯，你也没有看到 BNT。来提出抗议啊，说你们不可以公开啊，没有啊，哦，所以我是觉得这个完全就是这个薛瑞元第一时间就知道说，哎，这个不可以公开，因为他知道他会得罪某些人，嗯，就是这样嘛，啊，这个是简直是莫名其妙嘛，政府编的预算，政府出的钱，还容得了高端这个公司在那边拿翘啊，而且签。签这个，这个用各种方法来保护高端，这也不是只有这一件呢、啊。嗯，比如说立法院的财政委员会，针对高端股价是不是有异常波动，嗯、这个有咨询过的、啊，而且金管会也认可，说这个是异常波动。嗯，把资料交给检调啦，请问检调有约谈吗？检调有就这个金管会。然后还有立法院财政委员会交给减掉的高端股价异常波动的资料做过约谈吗？你就知道他都没有啊，嗯，你就知道他百端的这个在在呵护、在保护这个疫苗嘛，保护它的程度，把它等同于蔡英文的博士论文啊，就是用这种等级来保护啊，嗯。这简直是岂有此理嘛！全世界在疫情结束之后，没有一个国家把疫苗采购合约当作机密，没有的，就只有你民进党政府，啊，就只有你民进党政府，就只有你卫福部长陈时中、薛瑞元，还有跟这件事情有关系的陈建仁，啊，实际上高端的那个。原始猪的疫苗是跟谁拿的嘛？你不知道吗？当初不是又要宣传说我们跟莫德纳是孪生兄弟啊？嗯、你记不记得,记得？那请问美国，美国那个国家卫生院那个原始猪的疫苗是谁去接洽的？嗯，那跟陈建仁有没有关系？陈建仁要不要不要说明？那你你陈建仁如果不要把这个事情惹到你身上，你就要求全部公开嘛？你现在就行政院长啊？连赖清德都这样主张了，你陈建仁就赶快配合啊，嗯，对不对？那薛瑞元还讲什么话，对不对？啊、哦，这个这件事情事实上，这个越往公开啊，只会造成
民进党就是越让人家怀疑啦，是不是有一些重要的人士有介入这个疫苗的整个的制作啦，或者价格制定啦，还有在炒股过程中有介入啦，嗯，就会让人家严重怀疑嘛，嗯，啊，所以我觉得你最好再去再去扯啊，再去掩饰啊，那就更让人家。这个认为当初对你的怀疑完全是正当的嘛？是，就是这样啊。所以其实有些人在讲说，高端这个事情真的烧得起来吗？其实我们在节目当中的观察，我们本来想说，哎，高端会不会人家觉得说这件事情已经翻篇了？结果不然，嗯、我们观察到说，我们节目里面的分段哦，就是我们特别讲高端的那一段。都冲上四五十万的点击，代表说民怨还在，大家对于高端的疑虑，通通都没有消散。我觉得侯友谊应该要多次强调，成立特征组就查这个案了、啊。嗯，啊，实际我也常常看到这样的网络留言啊，是说国民党为什么不集中来打这个疫苗弊案啊？对，啊，那侯友谊既然说要成立特征组嘛，那就把这个议题当做是特征组的第一个议题啊。嗯，好，兵哥。我觉得高端的这个东西哦，你有没有注意到？不管是他自己的房子也好，还有这个疫苗的问题也好，赖幸德都是表面上坦坦荡荡捐做公益或者让你们查，可是实际上什么也没承诺。你看他的那个赖皮聊说要捐做公益，请问一下捐了吗？对，有任何动作吗？那房子真的能捐吗？不能，因为他连产权都没有。嗯，请问一下到底要怎么捐？所以。他就是一个拖字诀嘛，反正我就说我已经要要捐公益了，反正等选完再说。因为以台湾人的性格，选完大概也没人注意这件事。他他的目的就是这样。同样的，高端，哎、欸，赖清德是现任副总统哦，现任民进党执执政党党主席哦。嗯，他讲了，那那应该可以立刻公布，明天呢、啊？明天上班日就可以公布了、啊，对不对？那他们会公布吗？当然不会，你看郑文灿就直接跟你讲、嗯，哦，这不关我的事，这个卫福部跟高端去决定。嗯、然后卫福部刚才直接跟你讲高端决定，为什么是由高端决定？对啊，其实这很荒唐哎、欸，政府要定高端的，高端没有竞价问题，你知道？因为高端全世界只有中华民国政府嘛。对啊，嗯、<笑>根本没有竞价、啊啊，所以本来就应该可以公布，我们是唯一的购买者，所以那个价钱我们自己公布，它能怎样？嗯、对，而且也没有人会买，这世界上已经不会再有人买这个东西了。那那请问一下，这有什么秘密好保存的？完全没有。那其实为什么民众会质疑？因为不是只有新冠肺炎疫苗是这样，他去韩国弄来那个四四价流感疫苗，不是也是这样吗？对，莫名其妙之前不能过的东西，高端一,一代理就可以过了，然后就进来直接分装就可以卖。他怕公布之后发现比三个人买的 B N T 都贵了。那<笑>我觉得贵贵也 O、OK、K 啊。其实，在我的观念里头是怎么讲？只要这个疫苗本身是有效的。他就算贵一点，我们自己国产的我也认了。嗯，就是我们台湾人要培植自己的生技产业，我可以接受这个观念。可是问题是，他有没有效？今天这个录音露出来是，他如果没有效的话，我们就给他加抗原，<笑>就就是这样子、啊，用这种土法炼钢的方式啊。所以这个疫苗从头到尾到底有没有效，连他们自己董事会都没有把握。嗯，那这种疫苗可以打在人身上。这才是这一段录音让我们最质疑的地方嘛。嗯、然后讲，我早就知道他们一定会学裴伟那一招了。反正我挖洞后来呢，<笑><笑>我们就是我们就是尾后来呢，不然怎样不行啊？你咬我就是这样子而已啊。因为裴伟上次就这样过关的嘛，所以他们就比照办理嘛，也是这样过。我觉得高官高端如果真的是一家坦荡荡的公司，现在有人去公布这个录音带了，高端应该怎么做？我高端立刻公布全部合约，啊、你们不要污蔑我。对、啊嗯，不就这么简单一件事吗？嗯，那为为什么不敢？高高端有任何生意可言吗？没有啦，有没有什么生意好做到？为什么不敢公布？所以这表你越不敢公布，越表示其中有鬼嘛。而且新冠肺炎疫苗没有人再会跟高端买、啊，没有人干这件事。那我也觉得很奇怪。你先不要说公布合约好了，请问一下，有人看过高端的二期实验报告了吗？不要说三期啊，二期有人看过？三期在巴拉圭那个实实验报告有拿出来给学术界来评价一下吗？也都没有啊。为什么？为什么所有的东西牵涉到高端的变机密？这不是真的很奇怪的一件事情吗？所以我觉得你越是这样搞，越容易让民众起疑心。那民众起疑心，抱歉，我讲过好几次，选举是一种情绪的反应。你让民众的情绪累积到一定的点哦，这个对赖幸德本身是不利的。所以我拜托赖幸德，既然你已经承诺，明天一月二号一上班，你立刻主动要求卫福部公布。他如果不听你的。那大家看你要不要跟他打架？不过从赖幸德这两天的这个回应，我可以看得出来，至少可以证明一点，他跟陈时中关系真的不是很好。嗯。
。好，强哥。<笑>其实啊，光从录音档出来哈，我要讲，要办早就办了，可以办的啦，对不对？第一个。他他谈到所谓的那个一路开绿灯，然后包括说，哎，如果是高于这个原来政府期待的数字，我们都拿来当奖励，然后再加上说疫苗啊没有效果就提提高抗原嘛，这所有东西只显现了一件事情，就是这个疫苗就是一个不堪用的疫苗嘛，这连他自己都不认，对他自己疫苗没信心。那最后能够过关，就是里面有人护航嘛。嗯，那大家讲说到现在为止，赖清德的标准，每次遇到弊案标准说好说，那、啊、你证据拿出来啊，那你去跟检察官告啊。啊，问题现在最大问题是检察官不查、啊，检察官现在什么大案小办，小案不办嘛，就这样嘛。啊，之前办呢，高安的内线交易都是抓一些小的事情来出来交代交代就了事了。我跟各位讲，我是被检察官办过的、啊。我就讲马英九泄密案的时候是怎么办？你照这种规格办，我不相信，查不出来。嗯，他是把我那段时间，就是跟这个所谓的这个泄密案有关那段时间，整个通联掉出来，连我自己都不记得了。然后每一通电话问我，这通电话你为什么打给他？张三，嗯，张三，你跟他讲什么？嗯，然后张三跟你讲什么？一通一通，哎，一两百通电话，一个一个问，跟我问呢、欸。然后里面只要对到哪一个人号。有点有点感觉有点关系，他就去传那个人，哦，交叉勾兑，然后最后呢，不止交叉勾兑我，交叉勾兑马英九，交叉勾兑那个其他的相关的人，嗯，然后最后再叫我出来，哦，那是一整天待呢，然后跟我讲说，抱歉，你刚刚的证词哈，跟马英九跟某某某证词不相同，你跟我讲为什么你们的证词不一样？嗯，哎、欸，不要讲哦，那时候已经过了两三年哦，他可以用这种方式哦，把我来去传讯，那我就问各位。那、啊、请问你今天检察官真的认真查？你把这些所有高端高层的人，他所有通联全部调出来，一个一个去问啊，你有没有做到这件事情？你根本就不愿意办嘛。那再跟大家讲，就是说今天卫福部这个说法，不是公开打脸赖清德吗？哎、啊，赖清德，赖清德，你被打脸了。你说，你说，哎、欸，公开高端合约符合社会公益，嗯。我们已经前面已经在笑说你在副总统干了那么久，行政院长你都干过了，结果到最后高端疫苗哈，你还要跟我讲你当总统要在总统辩论会才变成一个证件一个说法，你现在可以公开，结果呢？你说要你都说要公开了呢？赖清德不是快要当总统了，你看好度不是最高，对啊，结果卫福部跟你讲说要高端决定，那我就跟你讲，你你你那摆明就是什么？就两边都骗嘛，踢皮球而已啦。嗯，好，我们先休息一下，观众们回来。好，我们看到今天这个副总统的辩论哦，当然有非常多的交锋。我们特别挑出来这个赵少康提问的，也是很多民众的一个问题哦。他说，萧美琴你在两千零三年的时候接受这个外国媒体的专访的时候，就讲说，我们已经不认为我们是中华民国了，那是什么国？那你这样的主张，美国坚持吗？甚至他也问哦，他就说，像这个吴欣盈啊，呃，萧美琴啊，你们之前也都是美国人，如果说当中华民国。的利益跟美国的利益相冲突的时候，请问你会先把谁的利益摆在前头？他问的其实非常非常的具体哦。那当然，他主要的问题当然是主攻萧美琴，但是因为他问完之后，呃，依照他这个辩论议程，第一个回答的是吴欣颖，结果吴欣颖就讲说，请不要把我当成中间的空气哦。他感觉说好像整个问题都是在问萧美琴啊，但是后来他就又扯到了什么气宝啊之类的。那我们就就讲这个萧美琴啊，他的回答其实也是。有一点实问虚答、哦，他就讲啊，讲说，呃，这个因为周浩康有质疑说，你既然是硕士学历，为什么在那篇报道里面讲的你是学士学历？他的回答是说，啊，他为什么不以哥伦比亚大学这个欧欧柏林来形容我？我也不知道啊，那我应该形容你是政治金童还是这个中广董事长来形容你呢？这其实是一样的道理哦。那他因为这样实问虚答，又被这个赵少康讲说，你你他在下一个问题的时候，他要讲，他说。
肖女士，你在回答我上一个问题的时候，牛头不对马嘴、哦。我问的是你，既然是硕士了，为什么人家还叫你学士哦？然后你在那边扯说什么政治金童还是中广董事长？然后呢，肖美琴也是在那一题里面就讲不出答案，因为她没有直接回答为什么她不认为那个是中这个我们是中华民国，她只有在那边讲说啊，我们现在台湾没有认同的问题啊，不论你是中华民国派、中华民国台湾派还是台湾派啊啊，大家都是为了台湾好啊，所以都没有认同的问题。实问虚答的方式哦，让大家反而觉得说，这肖美琴你不敢面对这个问题嘛？这首先我们来问一下亮哥怎么看？这个事实上是游子祥爆的料啦，嗯，他就把当年美国的报纸把原文调出来嘛，那肖美琴那个时候就是直接用英文回答呢，对，他说。<咳>我因为那个二零零三年是陈水扁执政，嗯，然后那个时候他就直接回答说，我并不，我就不再认同我是中华民国人，嗯，啊，就是他事实上就是讲了这句话嘛，对，那你既然不认同你是中华民国，那显然就认为你是台湾人嘛，嗯，啊，那当然那个那个人是没有再问啊，说那你是哪一国的人啊，嗯、他是没这样问，可是他就是。对中华民国这个东西表示他完全不认同啊,啊所以赵康市长就在问这个问题啊，说你到底是不是中、啊、认不认同中华民国？而且你要选中华民国副总统。市长萧美琴在第一次的政见会，我记得他发表的时候，他就先讲，他说我是中华民国副总统参选人，嗯，因为他知道他有这个问题，嗯啊，那、啊、可是。赵康事实上在第一次政见发表的时候，也有稍微带到这件事，可是并没有这样，因为那时候不是辩论嘛，所以不能交叉结问啊。那赵康就是第一次把这个问题给问出来了，所以萧美琴当然知道他的记录了，这个跟赖清德一样、嗯、啊，赖清德也一样啊，他也不认同他是中华民国啊。嗯，事实上赖清德比萧美琴还严重，萧美琴至少这个人还比较善良啊。那至少他第一次他就说我是中华民国副总统候选人。嗯，你你有听过赖清德讲我是中华民国总统候选人吗？嗯、你有听过吗？我从来没有听过。嗯、哦、那他未来他也不会说我现在正在竞选中华民国总统。你有听过赖清德讲这话吗？啊、哦，我跟你讲，对赖清德或萧美琴这样的人来讲。因为他们长期以来就是完全不认同中华民国的、嗯，所以对他们来讲，只讲这四个字是会咬到舌头的啦。哦、他们要讲中华民国，一定要加上台湾两个字，不然说不出口啦。他们跟蔡英文还是不太一样，因为蔡英文是从李登辉那边过来的，他念中国书长大。哎，也不是啦，<笑>也也不是念中国书啦，蔡英文也是念英文书长大的，哦、可是。就说基本上国民党，李登辉毕竟是国民党嘛、嗯，所以李登辉讲国民党，讲那个中华民国是很顺口的、嗯，那蔡英文就是在李登辉那个思想下长大的、嗯哼哼，所以他了不起就是要把中华民国给台湾化、嗯，可是对赖清德跟萧美金这些人，他们是从来没有过中华民国这个概念的啦，从来没有，对，从来没有。那即使有台湾前途决议文，那也是当看板用的。就不是他的想法了，嗯，所以有人说借壳上市嘛，那台台湾解流决议文是解了台独党纲的一个尴尬嘛，因为台独党纲根本就没有中华民国啊，嗯，那台湾解流决议文就是因为是小弟有参与知道了啊、哦，就是就国号叫中华民国，嗯，所以就把那个看板给挂上去，嗯，不然民进党是,不是如果是传统的民进党人是根本没有中华民国这个概念的。甚至认为是台湾民主化的障碍。嗯，所以为什么赖清德那天会这么自然地讲到说中华民国就是灾难呢、啊？内心话说，真的是内心话了。我跟你讲，小英在早期也讲过说，哎、欸，中华民国是流亡政府，你记不记得？嗯嗯、那个是他到民进党之后才学会的、啊。嗯嗯，他以前怎么会这样讲？因为民进党的语言就是这样啊，就是中华民国就是外来政权啊，嗯、是流亡政府啦、啊。对，哦，那。呃，都中华民国走到哪里都不会有人承认呐、啊。我们台湾要自己独立建国啦，嗯、要呃这个自宪证自宪证明嘛。这个就是萧美琴跟赖清德这种传统独派的思维啦。嗯哦，所以这一次事实上独派也是很很不高兴啊。说怎么讲了半天，那真正的台独金孙出来选了。
，中华民国的幽灵又来了，中华民国的看板又来了，我们都还是看不到结果。许庆雄啊，大概在两年前参加民进党的那个宪法委员会啊，那结果蔡英文定调啊，说中华民国这个国号问题我们不处理。嗯，许庆雄多失望啊！许庆雄那个时候还写了特别写了一个脸书啊。说搞了半天，民进党还是不要处理中华民国啊！你许建雄就是真正的独派嘛，跟赖清德、萧美琴是一样的。嗯，好，我们先休息一下，广告之后忙回来。嗯好，到底萧美琴是不是在两千零三年的时候曾经讲过不认为自己是中华民国人的？他自己的讲法啊，其实完整的还有几句，我来补充说一下。他就说呢，其实以前中华民国党国不分那个时候，确实很多人对于中华民国不认同。那有没有包含你萧美琴呢？他讲说这二三十年来，哦、啊，中华民国不一样了，经过民主的洗礼哦，所以现在大家没有认同的问题，等于没有回答，这没有回答这两千零三年到底有没有讲过这一句话？我们来问一下兵哥。怎么看？两千零三年那个时候是党国部分的时候，那是阿扁执政呢、欸，所以所以他在讲什么？<笑>你两千零三年的时候是你民进党在执政的时候啊，所以你在告诉我阿扁那时候也是党国部分吗？是这个意思吗？所以我觉得他就是乱扯，他不知道该怎么回答这个问题，哦、所以就只好在那边东拉西扯。那实际上他又无法否认他自己讲过这句话，所以他讲一个很妙的，嗯、他说：“你看。”你们都去找二十几年前的东西，都没有找到我最近的，所以表示我现在讲话比较严谨。所以你再告诉我，你过去讲话都乱讲，<笑>是这样的意思吗？所以我，我真的觉得他这一题答得蛮烂。反正这一题最大的亮点是谁？最大亮点就是吴欣颖。你们不要把我当空气、嗯。我我觉得这这一句讲得蛮好的。嗯，实际上这是吴欣颖在这一场辩论会中两大的亮点。另外一个亮点就是要请大家吃把费。我我觉得这个<笑>这个是蛮……为为什么你知道？因为那个是赵少康才刚在回答。那个萧美琴，因为萧美琴质疑他九二共识的问题嘛，嗯、那赵康就说这跟吃我我要吃稀饭，你要吃牛排，但是我们还是一起去吃饭一样啊。嗯，那有人我那时候看到很多网友在质疑你牛排怎么吃稀饭，结果吴欣颖完美诠释，我们去吃把废料了，<笑><笑>就这么简单啊。所以所以我觉得这是吴欣颖两个答的还不错的地方，当、嗯、然他其他地方。我认为他中文听力大概需要加强一点，他有些题目好像没有听得很懂，嗯、这个这个可能他自己要去加强。那、嗯、我我觉得哥伦比亚大学这个东西真的非常奇怪。那萧美琴的回答更奇怪，他说赵少康，嗯，我也可以叫你政治金头，也可以叫你中网董事<笑>董事长，这是完全不一样的东西哎。嗯，因为中广董事长这个身份跟政治金头这个身份是不冲突的。嗯，因为这都是赵少康。对。可是问题是学历一般我们都只称你最高学历。嗯。没有人会，你已经拿硕士，我还叫你学士，这是非常奇怪的一件事情嘛？那萧美琴完全不敢面对这个问题，我还想这个问题背后是不是有鬼？嗯，好，我们先休息一下，广告之后马上回来。我们请强哥来帮我们总结一下。其实啊，蔡英文跟赖清德哈，其实应该就是台独的金童玉女啦，应该这么去来讲。他真的心里的话就是这个东西，只是说他现在逼不得已哈，要参选一个叫做中华民国的这个所谓的总统跟副总统。那这种心情其实相成于蔡英文，记得蔡英文有一段时间啊，连中华民国这四个字都不愿意讲，还记不记得？那时候他被称为这个国家的总统，对对不对？所以。民进党其实说真的，有时候你我你要一方面要佩服，一方面要同情这个民进党，就是说他打从心底哈讨厌中华民国，不屑中华民国，可是他又不得不选中华民国的公职，所以就会开始出现各种你你如果真的很认真去看的话，就前言不对后语嘛。你你蔡英你这个萧美琴从头到尾也没否认二零零三年他今天讲我不再认同中华民国这句话，对他没有否认哦，对，他只在前世什么讲一堆脉络问题。讲白了，问题总而言之，你就是承认你那时候确实是这，不只是有讲过，而且确实就是你的意思。就像赖清德一样，赖清德对中华民国的态度啊，中间有一度很用力的想要来。